Naam, mtazamaji wangu wa Global TV, leo katika kipindi chetu cha Jali Afya Yako, tutakuwa tunazungumzia masuala nyeti sana kuhusiana na umuhimu wa kusafisha kinywa chako. Kwa sababu tunamini kwamba kinywa ni kitu kimoja wapo ambacho kinaleta urafiki kati ya wewe na yule unazungumza naye pembeni yako. Ukitaka tuangalie mbali, cheza na kinywa chako. Usikose kunifuatilia nikiwa najiunga na mtaalamu wa masuala ya afya akiwa anatuelezea kwa undani kuhusiana na kusafisha kinywa. Ama kwa lugha ya kitaalamu basi tunasema dental scaling. Zidi kutufuatilia, subscribe kwenye YouTube channel yetu, zama Facebook pale, nenda Instagram, Twitter kote kule andika global publishers kupata updates zote ambazo zinaendelea kutoka hapa ndani ya global tv today we are going to discuss or talk about uh, dental scaling na eh, kwa wale ambao eh, wanaelewa hii na hawataelewa hii bado ni vema sababu <coughs> eh, kujali afya ya kinywa ni muhimu sana tena zaidi kwa ajili E, atuwezi tenganisha kinywa na viungo vingine vya mwili. Kwa hivyo ndio maana andiposa wataalamu wote wala ma, wa kinywa na meno tunajaribu ku, ku ambia uma kuwa ni muhimu sana tuzingatie na tuweze ku, tu, tuzingatie afya ya kinywa na tuweze ku promote oral health kwa watu ama kwa community. So kwa leo tutazungumzia eh, kuhusu dental scaling. Dental scaling ni procedure ambayo ina, eh, inapeanwa na mtaalamu ambaye ameitimu kuwa mtaalamu wa meno. Na eh, kuna kifaa ambacho kinaitwa eh, scaler machine ambayo inatumika kuosha meno. Eh, kuosha meno ni ndio hiyo sasa tunasema ndio dental scaling kwa ile lugha ambayo tutaweza kuelewana kwa wale ambao wanapenda Kiswahili na eh, se, se, kali, karibu kila mmoja anastahili kuwashe wa meno ama kufanywa dental scaling mara mbili kwa mwaka haja ni eh, 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 ku promote good oral hygiene na eh, over a long period of time kuna hizi bacteria zinaitwa plaque they pile up uh, kwa meno yako and then they form or they make your gums to recede zinas gums ama ofisi usonga chini kiasi ama juu na uh, kwa wengine uh, the bacteria zenyewe huwa zinastoa harufu mbaya kwa kinywa na zingine uh, w- kwa watu wengine pia zinasababisha uh, damu kutoka kwa gums kwa hivyo ni muhimu utembelee yule mtaalamu wa meno ambaye yuko karibu na wewe aweze ku- kuosha meno ama kufanya dental scaling I, haja ni eh, kutoa hizo eh, plaque the bacteria then uweze kuzingatia kufuatilia uweze kumuona udaktari wako wa meno mara mbili kwa mwaka angalau ili uweze kuoshewa unapomtembelea pale ataweza kuoshea meno na ku, uh, kabla ya kuoshewa of course ataweza kufanya examination or screening then eh, unapata hiyo procedure ya dental scaling uh, Eh, it, eh, wengi wanao ule uoga kuwa eh, wakiosha meno labda watakuwa na sensitivity wengine wanasema eh, wakiosha meno <coughs> labda eh, meno itatoka la hasha those are myths they have so eh, it's very very important very vital kutembelea huyu daktari wako akuoshe meno na utapokuwa umeosha utakuwa ume jisaidia wewe na kijumla mwili wako kijumla sababu tunaelewa kuna chakula chochote kile ambacho kinafika kwa miili yetu eh, kupitia njia yoyote ile ila tukinywa na utapo, wakati umeoshewa meno eh, umezingatia kweli wewe mwenyewe umechukua hilo jukumu la kuoshewa na umeweza ku, ku, kujisaidia wewe mwenyewe na tunaelewa kuwa kuna uhusiano mkubwa sana direct connection between the oral cavity au mdomo na organs zingine zote za mwili kuna roho we have the kidneys we have the brain we have the um, the lungs so um, it's really very important to consider uh, having 
regular visits to your dentist, which is very important, and also having uh, dental scaling done twice a year, and have, having avoiding the myths or thoughts that maybe ukienda kwa shawmeno, utakuwa na shida ya kuwa na sensitivity. Okay, well, uh, sometimes that is one of the negative part of it is slightly mtu anaweza kuwa na hiyo sensitivity but i do i kai sana eh? ina ka, kama siku moja mbili na inategemea kiwango kipi kile the plague the zile bacteria zime zilikuwa zimefika kiwango kipi sasa ikiwa eh, azikuwa zimeenda sana na yule mwenye anakuhudumia eh? pia ni muhimu sana sababu eh, ikiwezekana ametumia uh, the scale iko spread ya juu kiasi basi itawezekana kuwa unaweza sikia hiyo sensitivity lakini haidumu haidumu sana inakuwa siku moja mbili tatu na utapomalizwa kwa shawa meno eh, unaele, unapewa dawa fulani ambayo inaweza punguza yale makali ya kuwa na sensitivity uh, wengine pia kati ile plaque ime pile up over a long period of time na imesababisha meno kuwa labda ina iko mobile inacheza E, akioshewa na akatolewa zile plaque labda jino linaweza kuwa liko weak ndio lakini e, tujue kuwa lile moja ambalo liko very weak ikiwa limefika kiwango ambacho alita alitaweza kufungwa ama kufanywa jambo lolote liweze kukapo kwa mdomo basi linaweza ngolewa uwekewe lingine lakini hiyo ni suluhisho ya mwisho kabisa E, tunapozingatia uh, kuosha meno ama kufanywa dental scaling e, umejali afya yako kijumla vikuwa mwanzo e, hautakuwa na ile harufu mbaya utakutoa harufu mbaya kwa mdomo pili meno yako itakuwa imengara na utakuwa unatabasamu vizuri vikuwa hautakuwa kijificha wakati unacheka lakini pia tukumbuke wakati ule ambao tume eh, tumesahau kuoshewa ku, meno ama kufanywa dental scaling kuna madhara kwa episode ambayo itafuata ya jali afya yako tutakuwa tunazungumzia madhara ya kutooshewa meno eh, na umuhimu pia zaidi wa kutembelea daktari wa meno angalau mara mbili kwa mwaka barabara Natumaini kwamba umeweza kuburudika na umejifunza mengi kuhusiana na kile ambacho mtaalamu wetu wa masuala ya meno amekuwa akizungumzia. Ah, usikose pia kufuatilia kipindi hiki ambacho kinakuja wakati ujao kuhusiana na kujali afya yako ili kuhakikisha kwamba wewe unajua mengi kuhusiana namna gani ya kutunza kinywa chako. Baki hapo hapo, subscribe kwenye YouTube channel yetu ili kwanza kuhabarika. Hadi wakati ujao kwenye kipindi chetu cha Jali Afya Yako kikileto kwako moja kwa moja. Nami Gadiel Richard Wake up. Unafaa nini dishani kwa mwanangu saa hizi? Unafaa nini? Yes, yes, yes. Eh? No. Wewe ni kibaka? Baba. Ila. Nani huyu tena? Ni kwa nanyapia tu baba za insta. Hapana, hisa nyumbani kwa watu. Hapana, wewe ni kibaka. Hapana mzee. Hop. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo, yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom kwa habari za kitaifa, kimataifa, biashara, sanaa, burudani na michezo, usikose kutazama Global TV online kila siku na kwa sasa Global TV ni mshirika wa sauti ya America VOA.
kipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.